Всем пламенный привет, с вами Блэк Рос. Сегодня мы совершим несколько пробных вылетов на Виноме и посмотрим, на что он способен в стоке. Ну, впрочем, забегая вперед, скажу, что машина действительно серьезная, хотя и впечатление после нее остается такое неоднозначное. С одной стороны, машина вроде бы очень сильна и интересна, а с другой стороны, есть все-таки мелкие нюансы, такие шероховатости, которые... Несколько омрачают полеты на Виноме. Ну, да ладно, обо всем по порядку. По традиции перейдем сначала к плюсам, потом к минусам. И в конце посмотрим, нужен он нам или нет. Ну и так, первый наш плюс это хорошее вооружение. Все-таки 4 бытиши спана в носу с боекомплектом 600 снарядов. Это очень-очень неплохо. Конечно же, хотелось бы видеть что-то более солидное. Ну, хотя бы 760, 800 снарядов. Ну, да ладно. В общем-то, этого тоже вполне хватает. По крайней мере, сделать три своих фрага можно. Хотя, ну, опять-таки, кто как пристрелил. По поводу ракетно-бомбового вооружения, оно у нас присутствует. Это тоже огромный плюс. И если кто-то где-то бегает, космонавтит, можно спокойненько закрабить на земку. У самолета хорошая скороподъемность, что, в общем-то, позволяет нам неплохо карабкаться наверх. И действительно, здесь самолет, в отличие от вампира, ну, просто вот разительно отличается. Вампир это просто мрак, от нем даже думать не хочется, вспоминать не хочется. Скорость у самолета очень-очень даже хорошая, 1030 км в час примерно. А, да, действительно, у земли мы выдаем эту скорость, и это, конечно же, плюс. Кстати, сейчас мы видим, как я подлетаю уже к попцу Б-57 и караю его. Вот это мне сразу очень-очень понравилось, потому что если мы вот... Летали на метеорах, на первых, да, то как бы вот эти сволочи отрывались от нас, их приходилось зажимать, в общем-то бегать за ними. Ну, а здесь мы их вполне нормально догоняем и караем. Итак, по поводу флатера примерно 1000 км в час, и вот здесь вот по поводу скорости флатера возникает вопрос, как так, да? Флатер меньше, чем наша скорость у Земли, ну, вот есть такое дело. А, самолет крайне маневренный, ну не то чтобы прям совсем, но действительно очень-очень неплохо маневрирует, особенно с упущенными закрылками, прям вот очень-очень понравилось. А, что в вертикали, что в горизонтали, но тут вот по поводу маневра будет у нас нюанс о нем чуть позже. А, ну и самолет неплохо ролится, это тоже огромный плюс, хотя и вот есть некоторые оговорки, о которых также позже поговорим. Кстати, про ролл. При скорости в 1000 км в час у нас не рвет крылья, если мы роллимся. Вот такая вот интересная особенность. Также у самолета есть воздушный тормоз. Ну, в общем-то, как у многих самолетов на этом ранге. И действительно, мы себя вот тут с ним можем просто показывать очень-очень хорошо, сбрасывать скорость, пропускать противников. Ну, в общем, действительно красота. Ну и еще один наш плюс, это действительно комфортный БР, мы как-то вот не сильно страдаем, в основном попадаем э, к шутинг старым, попадаем к мигам 9, иногда миги 15, и уж совсем рит, редко нам попадается э, миг 15 бис. Ну и вот исходя из этого всего, действительно самолет вот, э, очень интересный, и я думаю он будет очень-очень популярен. Ну и, как я уже говорил, нужно теперь обсудить наши э, негативные моменты, и они у нас, к сожалению, присутствуют. Ну и первое, о чем хотелось бы сказать, это, это нагрузка на крыло. На скорости где-то 750-770 при попытке рвануть на себя мы теряем крылья. Ну, это действительно очень-очень печально. Все-таки, извините, самолет какого ранга, какой у него БР? То есть я все прекрасно понимаю с новыми а, японскими реактивными бобрами. То есть там вопросов нету, все хорошо, ладно. Уговорили, там как бы и самолет такие попадают, что с ними вполне нормально воевать. Но здесь уже бывает жестковато и... С теми же шутинг старыми, мигами, пятнадцатыми. Хочется как-то вот резко уйти, как-то вот, но не получается. По этому поводу действительно печаль. Тут единственное средство, нужно управлять с мышки и не так резко уходить наверх. А, иначе действительно все пообламывать и для вас все закончится. Ну вот, да, это беда. Ну, может быть и поправят. Я во всяком случае очень хочу этого и надеюсь на это. Ну и а, вторая наша проблемная вещь, а, это вот тот самый ролл. То есть сам по себе он хороший, но при а, различных перекладках, когда мы стараемся до кого-то докрутить или от кого-то уйти, а, вот здесь самолет немножечко так дергается, не вполне корректно, и мы немножечко можем, в общем-то, потерять цель и, или просто в нее не попасть. И это тоже немного нервирует, но это особенности самолета, к которым нужно привыкнуть. И действительно тогда все будет хорошо. Ну а поскольку у нас все-таки сегодня пробные вылеты, как-то заморачиваться не будем и посмотрим, что самолет может в стоке. 
Ну и очередной бой. А, здесь ухожу наверх. Пропускал у меня МиГ-9. Я, собственно, пытаюсь зайти ему на 6, но союзник его подбирает. Ну, в общем, нормально, более-менее все хорошо у нас, э, но выясняется одна такая, ну, не то что проблема, особенность, мы уже такой резкий, такой резкий самолет, динамичный, что МиГ-9, они к нам очень быстро приближаются, точнее, мы к ним очень быстро приближаемся, здесь нужно вовремя успеть открыть огонь, иначе есть шанс его проскочить, ну, если вы чувствуете, что проскакиваете, просто уходите наверх, аккуратненько, смотрите за скорость, чтобы не случилось вот такого. Ну вот и все, нет крыльев Ну куда, 760 км в час Ну о чем вы вообще Ну действительно, вот это вот а, Портит всю картину о Веноме То есть такой красивый, замечательный Самолет с такими характеристиками И вот такие крылья Ну да ладно, может быть с одной стороны это даже правильно Поскольку вот другие самолеты а, Для нас являются кормом Кормом без, безусловно является для нас Миг-9, шутинг старый не вполне еще корм, но тоже близится уверенно к этому состоянию. Все-таки они нам а, в маневренном бою проигрывают, от нас и побегаешь не особо. Так что вот здесь мы становимся грозной такой силой, против которой нужно очень собранно играть. Падает очередной а, Миг-9 и впереди еще один. В общем-то тут сложностей никаких нету, нужно подойти и его зафармить. Выхожу ему на перерез. И зажимая гашеточку, свободен. Еще один миг 9 отправляется в лучший мир, а конкретно в ангар. Вот так вот, действительно, летая вот э, с такими уровнями, уровнями, с такими самолетами, мы себя чувствуем, ну, таким вот грозным самолетом. Доминируем, властвуем, и, в общем-то, все зависит от нас. Что мы хотим, то и делаем. За редким исключением. А вот, кстати, это исключение. На посадке нас собирались бить. Вовремя пришло сообщение о том, что подходит Л-15. А, и здесь просто убираем обратно закрылки, шасси, тормоз, убираем воздушный и э, снова полную тягу и уходим. Набираем скорость. Ла-15, здравствуйте. Он собирался здесь э, на посадке сбить нас. Ну, сейчас человек поймет, что он очень-очень сильно ошибался. А, открываем огонь. Дистанция, как обычно, на British Spana километр двести метров. А в то же самое время у Ла-15, ну, где-то имеет смысл открывать огонь с километра. Ну, соответственно, мы здесь имеем преимущество. Ну, и Ла-15 уже понимает, что он ошибался, а, очень неплохо выхватывает, он сбит. Вот, собственно говоря, и все, что он мог тут сделать. Вот такой вот самолетец, обратите внимание, насколько очень быстро я из режима посадки перешел в режим бой. То есть, моментально набрал скорость и был готов уже что-то предпринять. Ну и еще один уникальный МиГ-15, то есть выходит в лоб, пожалуйста, сжимаем гашетку, он последний остается, мне терять нечего, и я его сношу в то время, как он промахивается и даже мне влетает немножко в корпус. Корпус, в общем-то, такой немножко битый, утечка, но в то же самое время я жив. Ну что ж, вот такой вот самолет, если понравился обзор, ставим лайк, подписываемся на канал, рекомендую видео друзьям. Чистого неба и хорошего настроения, с вами был Блэк Рос, до новых встреч, пока-пока.